Non, le Seigneur a porté la nom à Marie. Car elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, je viens de Pâques. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur ne s'est pas arrêté de le coup de vos enfants à arriver. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur ne s'est pas arrêté sur le feu de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait cher. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur ne s'est pas allégé sur le fruit de vos entrailles, oui. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Christ. Prions que le Seigneur répond ta grâce pour nos âmes en bien connues par la voix de l'ange, mais car maintenant le Christ en vie, tu peux répondre par ta passion et par ta foi, jusqu'à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne leur Seigneur le repos éternel. Il fait briller sur eux la lumière sans déclin. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de fidélité passent au tour. Amen. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple. Vierge Marie, tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple. Vierge sur les cieux que ta gloire domine la terre. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi, en toi je cherche refuge, mon refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur, 
Je suis merveilleux de très haut, Père Dieu qui me raconte pour moi. Je suis au milieu des lions, et j'y sens parmi les bêtes féroces. Dieu lève-toi sur les cieux, et ta gloire domine la terre. Par le sillon, comptez ses tours, que vos 
cœurs et prêle vous aimer, contemplez ces palais. Et vous direz aux âges qui viendront, ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à jamais, notre guide pour les siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que, par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Seigneur, notre Dieu, qui vient règner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants. Et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes yeux et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha. Elle qui fit tirer de l'homme, Ish, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme étaient nus et il n'en éprouvait aucune honte l'un devant l'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le Seigneur. Alléluia, 
Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne, de naissance. Et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Et il lui disait, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Mais elle lui répliqua, Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Mes chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur qui nous rassemble une fois de plus encore, qui nous accorde ce jour, nous célébrons notre Dame de Lourdes. Cette générosité de Dieu à l'endroit de l'homme, qui te parle le choix que Dieu a porté sur Marie, mais aussi la qualité de la repense donnée à, à Dieu par Marie. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, selon ton amour. Mais nous savons que dans l'entretien que Marie va avoir à Lourdes avec la petite fille, Bernadette, qui après se consacrera au Seigneur toute sa vie comme religieuse, il y a le souci des pauvres. Il y a le souci du malade, il y a le souci de laisser pour quand. Et célébrer notre dame de Lourdes nous donne de penser à tous les malades, à tous les laissés pour quand. Nous prions le Seigneur, lui qui a crié l'homme, de pouvoir le restaurer en le redonnant à la santé. Que toutes nos prières aujourd'hui, nos pèlerinages, un endroit à des malades puissent donner au Seigneur de poser sa main sur eux et qu'ils puissent trouver la santé. Dans la Péricope, nous venons l'écouter de Saint Marc, c'est une femme syrophénicienne, autrement dit une païenne, qui vient, qui n'est pas du peuple élu, qui vient professer sa foi au Christ Jésus, les petits chiens mangent les miettes qui tombent la terre de leur mère. Et devant cette profession de foi, oui, le Seigneur est très sensible et se donne de dire à la femme, oui, ton enfant est guéri. 
le démon est sorti d'elle. Et lorsqu'elle va à la maison, elle trouve que l'enfant est détendu. Elle n'a plus de démon. Demandons au Seigneur de faire grandir en nous la foi, que malgré les difficultés que nous traversons, nous ne puissions jamais, jamais nous séparer du Seigneur, que nous puissions rester au contact du Seigneur, lui qui, comme lorsqu'on passe l'or au feu du Crézet, mais il cherche toujours à le purifier, il cherche toujours à purifier notre foi. C'est aussi une occasion belle, à la lumière de la première lecture tirée de, du livre de la Genèse, qui nous donne de voir la préoccupation de Dieu au sujet de l'homme, qu'il ne trouve pas très joyeux. Et il dit, faisons-lui une aide qui lui soit semblable. Faisons, dans cette volonté, cette recherche de Dieu, il y a un pluriel. Et dans ce pluriel, c'est cette foi au Dieu un et trine, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la dynamique de l'amour qui se mobilise afin de donner, de remplir le cœur de l'homme en y mettant de la joie. Et Dieu va crier la femme en endormant l'homme. Et au lever, l'homme va s'exclamer, l'os de mes os, la chair de ma chair. Ceci est l'occasion belle pour nous, frères et sœurs, de pouvoir demander au moment où nous vivons tant de crises sanitaires d'une part, économiques d'autre part, culturelles, sociales, que nous puissions retrouver la dignité de la famille, le sens de la famille. La famille, c'est l'homme et la femme. Que le Seigneur nous donne de revenir aux fondamentaux de notre existence. Nous voulons aussi demander pardon au Seigneur toutes les fois où nous avons pensé la famille autrement. Que le Seigneur lui-même, puisque un jour, dans l'évangile de Matthieu, il se donne d'être là. Et ses contemporains lui demandent s'il permis de repudier sa femme et d'en épouser une autre, de prendre une autre. Et en ajoutant, ils disent, ils argumentent en disant que Moïse nous a permis de, de donner un acte de répudiation. Et le Seigneur reprend ce texte. Il dit au commencement, il n'était pas ainsi. L'homme quitterait son père et sa mère attacherait à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Prions aussi ce matin, toutes les familles en difficulté, que le Seigneur vienne à les renouveler et que l'unité de la famille puisse être retrouvée. Amen. Amen. aujourd'hui la lumière et supplions le Faisons le bien, que chacun de nos actes sert à nos prières. Sois pour nous, lumière et vérité. Accorde-nous ta 
patience et bonté tout au long de son action. Sois pour nous lumière et vérité. Nous prions, Seigneur, pour euh, notre frère, le Père et Frère Johnny, en ce jour de ta naissance. Nous te rendons grâce pour le don qui t'a fait de sa vie. Daigne rendre aussi fructueux son ministère. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour euh, Riska, okay. Lor, Laissez-moi le temps de rechercher d'autres informations pour que je puisse vous aider. Afin que le Seigneur puisse nous redonner la santé du corps et de l'âme. Nous prions, Seigneur, aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons au Père Punus qui est endormi dans l'espérance de la résurrection, qui a vécu dans cette maison des années durant, le qui a évangélisé dans notre pays. Que le Seigneur lui manifeste la miséricorde. Quelques, quelques minutes avant de mourir, le Père Punus pensait à Monseigneur Anguilet, pensait à chacun d'entre nous, en disant beaucoup de noms. C'est-à-dire que son cœur est resté attaché à cette église du Gabon. Il sera enseveli cet après-midi à chevilly la rue Et Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Monseigneur Anguilet. Que Jean Kiali, que Romain Johnny, que Pierrette Johnny, afin qu'il trouve grâce à la maison du Père pour la vie éternelle. Nous te prions. Sois pour nous, lumière et vérité. Nous rendons grâce, Seigneur, avec euh, Ambroisine Kali, présente au milieu de nous, qui remercie le Seigneur pour le don de la vie, afin que le Seigneur lui donne encore des jours meilleurs. Et la santé du corps et de l'âme. Seigneur, nous te prions. Sois pour nous, lumière et vérité. Prions encore le Seigneur. Dieu qui a séparé la lumière et les ténèbres, toi qui as appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, arrache aussi nos cœurs à l'obscurité du péché et fais-nous parvenir à la vraie lumière qui est le Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un Prions 
prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange. Il monte vers toi en offrant agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi, alors ta gloire, à leur hymne de louange, laisse nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sans, sans, sans le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer livrant dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, le rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous ayons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église a répondu à travers le monde. Fais la grandir notre charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba et tout ce qui est la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi du Père Punus François, du, de Monseigneur André Fernand Guillet, de Jean Piali, de Romain Johnny, de Pierrette Johnny, et de tous nos autres frères et sœurs 
dont le souvenir nous est présent en ce moment. Particulièrement tous ceux et toutes celles qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection à cause de la pandémie de la COVID-19. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Ambroisine qui a dit, sur l'abbé Ephraim Johnny. Nous te rendons grâce aujourd'hui pour le don de la vie reçue de toi. Et pour cet âge nouveau que tu leur accordes. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur Prisca Lord Inyanga. Je te demande la grâce de la santé. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous les malades. Toi qui es venu pour que nous ayons la vie et nous puissions la voir en, en surabondance, accorde-nous la santé. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, et nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, que l'heure et de gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, délivre-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. On se dit où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as les apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne le garde pas le péché, mais la foi de ton Église. Nous avons été accomplices, l'on lui dit cette paix conduit la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Laisse-moi te contempler 